আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে মেহরবানিতে সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি অনুশীলনী 5 এর পরবর্তী অঙ্কগুলো তো অনুশীলনী 5 এর যে অঙ্কগুলো আগে করেছি সেগুলো লসাগুর অঙ্ক ছিল যে দুটা ছিল 3 এবং 4 আজকে আমরা 5 নম্বর অঙ্কটা করব এটা গসাগুর অঙ্ক এই অঙ্কটা করতে হবে গসাগু দিয়ে কারণ কি যে এখানে তোমার অঙ্কটা আগে দেখতে হবে যে প্রশ্নে কি বলা আছে প্রশ্ন বলছে যে মানে ডান পাশে একটা ছবি দেওয়া আছে ঘর দেওয়া আছে হ্যাঁ এটা ধরো তোমার ঘরের মেঝে তোমার ঘরের মেঝে ধরো এটা এখানে তুমি যে ঘরে থাকো ওই ঘরের মেঝে ঠিক আছে এই মেঝেটা দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যটা হুম এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কত দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এখানে 42 ঠিক আছে 42 42 মিটার আর প্রস্থ হচ্ছে এই পাশেরটা হ্যাঁ প্রস্থ দেওয়া আছে কত 32 মিটার 32 মিটার ওকে তো এই এই যে ফ্লোরটা আছে এই ঘরের মেঝেটা আছে এই মেঝেটা সবাই আলহামদুলিল্লাহ সবার ঘরে নিশ্চয়ই টাইলস আছে এখানেও আছে অবশ্য প্রতিটা ঘরে টাইলসে তোমরা একটু খেয়াল করে নিচের দিকে তাকালে দেখতে পাবে যে টাইলস গুলো কিন্তু পুরো মেঝেতে একটা টাইলস বিছানো নেই অনেকগুলো টাইলস বিছানো আছে এবং কি প্রতিটা টাইলস একই মাপের হ্যাঁ আর প্রতিটা টাইলস কিন্তু বর্গ আকৃতির চতুর্ভুজের সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র কি যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল এবং কোণগুলি সমকোণ ঠিক আছে আর বর্গ কি যে চতুর্ভুজের প্রতিটা বাহু সমান এই প্রতিটা বাহু সমান থাকবে যেমন এটা পাঁচ হলে এটাও পাঁচ এটাও পাঁচ এটাও পাঁচ এবং সমান্তরাল এবং কোণগুলো সমকোণ এটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্র তো তাহলে প্রতিটা টাইলস কিন্তু বর্গক্ষেত্রের টাইলস বর্গক্ষেত্র তো এখানে বলেই দিছে যে মেঝেতে বিছানো বর্গাকার বর্গাকার কার্পেটের বর্গাকার কার্পেট ঠিক আছে কার্পেটের বৃহত্তম বাহুটির দৈর্ঘ্য হুম বৃহত্তম টির সরি বর্গাকার কার্পেটের বৃহত্তম টির এক বাহুর দৈর্ঘ্য বৃহত্তম টির তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমরা গসাগুর যে পূর্ণ মিনিংটা বলেছিলাম মনে আছে কি তোমাদের গরিষ্ঠ সাধারণ হ্যাঁ গুণনীয় গরিষ্ঠ গরিষ্ঠ মানে কি হুম সংখ্যায় যারা বেশি সংখ্যায় বেশি মানে বেশি বোঝাচ্ছে সবসময় গরিষ্ঠ মানে বেশি বোঝায় তো বড় সংখ্যাটা তো এই রকম শব্দ থাকলে তখন আমরা আমরা বুঝবো যে এটা গসাগু করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে তো তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে যে এই প্রস্থে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের এই মেঝেটার ভিতরে যে টাইলসগুলো বসানো আছে এখানে যে টাইলসগুলো বসানো আছে ঠিক আছে এই যে টাইলসগুলো বসানো আছে ওকে এই টাইলসগুলোর হ্যাঁ টাইলসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা আছে তার একটা দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে তাহলে আমরা এটা কি কিভাবে করতে পারি এই জিনিসটা করার জন্য আমরা কি করব প্রথমে আমরা ওই আগে মানে আগের অঙ্কের মতোই লিখে নিব যে এই অঙ্কটার ভিতরে বের করার জন্য আমরা প্রথমে কি করব বইয়ে যেভাবে আছে ঠিক ওইভাবে লেখার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে ঠিক আছে তো এটা সমাধান লেখা সমাধান সমাধান আচ্ছা নাম্বারটা দিয়ে দিই পাঁচ সমাধান এখানে সমাধানটা কি হবে সমাধানটা হবে কি প্রথমে আমরা এভাবে লিখব যে বর্গাকার কার্পেটের বৃহত্তম বাহুটির দৈর্ঘ্য হ্যাঁ হবে এটা এটা আমরা এখান থেকে লিখব বর্গাকার বর্গাকার কার্পেটের কার্পেটের বৃহত্তম টির হ্যাঁ এক বাহুর দৈর্ঘ্য হবে বিয়াল্লিশ ও বত্রিশের গসাগু যত তত ব্যাস একই জিনিস আগে যে অঙ্ক করেছি ঠিক একই রকম অঙ্ক 
এখন আমরা এটা গসাগুটা করব গসাগুটাও লসাগুর ওইটার মতো করেই করব এটার গসাও করতে গেলে আমরা দেখো এখানে গসাও করতে গেলে কত হয় এটাকে আমরা কত দিয়ে কত নামটা দিলে দোনোটাতে যাবে ছয় দিয়ে যদি দেই আরেকটা জিনিস বলে দিই গসাগুতে এখানে যেই কয়টা সংখ্যা দেওয়া থাকবে এখানে আছে দুইটা যদি আরও বেশি দেওয়া থাকে তো গসাগুর নিয়ম হচ্ছে যে সবগুলোকে ভাগ দিতে হবে লসাগুতে বলেছিলাম যে যে কোনো দুইটাতে ভাগ গেলেই হবে কিন্তু গসাগুতে করতে হবে কি যে সংখ্যা দিয়ে এখান দিয়ে ভাগ দেব ওটা সবগুলোতে যাইতে হবে ঠিক আছে একটাতে যদি না যায় তাহলে আর হবে না তো তাহলে এখানে ছয় দিয়ে যদি দেই তাহলে কত হয় ছয় দিয়ে ভাগ দেই ছয় দিয়ে দেই ছয় সাতা বিয়াল্লিশ না ছয় দিয়ে এটা এটা আমার একটু ভুল হয়ে গেছে এটা হবে ছত্রিশ এটা হবে ছত্রিশ এটা হবে ছত্রিশ ওকে তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন লসা গসাগুটাকে অতএব নির্ণয় লসাগু সমান এখন গসাগুটা কি হবে লসাগু করার সময় আমরা এভাবে সবগুলো গুণ করেছিলাম তাই না কিন্তু গসাগুর সময় এই নিচের এগুলো আসবে না শুধু এটা শুধু শুধু এই এই পাশে যেটা দিয়ে আমরা ভাগ দিয়েছিলাম ঠিক এইটাই হবে শুধু গসাগু এটা যদি আরেকটা থাকতো এখানে ভাগ যেত তাহলে ওই দুইটা গুণ হইতো তাহলে এখানে হচ্ছে ছয় তাহলে গসাগু আমরা কত পেলাম ছয় তাহলে আমরা এবার লিখতে পারি অতএব বর্গা কার্পেটের বৃহত্তম টির এক বাহুর দৈর্ঘ্য ছয় মিটার এটা আমরা লিখে দিব হ্যাঁ বর্গাকার কার্পেটের বৃহত্তম টির এক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান ছয় মিটার এটা আমাদের এক নাম্বার অঙ্কটা হয়ে গেল এক নাম্বার অঙ্কটা হয়ে গেল তো এই অঙ্কটা দেখে সবাই কেন ভয় পায় সেটা কারণ হচ্ছে যে ওরা এখানে পড়তেছে একে তো এখানে দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দেওয়া নাই কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্তুতটা আসলে সাইডে দেওয়া আছে উল্লেখ করা নাই ওইভাবে তো এরপরে এরপরে একটু সমস্যা পড়ে কি যে এখানে এক দুই দিয়ে দুইটা দিছে মেঝেতে বিছানো যাবে এমন বর্গ কার্পেটের বৃহত্তম বাউটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো সম্পূর্ণ মেঝেতে কার্পেটের বিছানোর জন্য এরূপ কয়টি কার্পেট লাগবে দুইটা পড়ার পরে মাথা খারাপ হয়ে যায় ঠিক আছে এখানে মাথা খারাপ হওয়ার কিছুই নেই আমরা প্রথমে এক করার সময় এই দুইটা এভাবে বন্ধ করে দিব মানে মনে করব যে শুধু এই এত এতটুকু বের করতে বলছে তো এতটুকু একদম সোজা এতটুকু অঙ্ক শেষ ঠিক আছে তো এরপরে দ্বিতীয় দুই নাম্বারটা করতে গেলে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তারা জানতে চাচ্ছে যে সম্পূর্ণ মেঝেতে ঠিক এই যে ছয় মিটার ওয়ালা আমরা কার্পেট পেয়ে গেলাম হুম যে কার্পেটটা বর্গাকার কার্পেট গড় বর্গাকার কেরকম এই যে এটা প্রতিটা বাহু সমান কোনগুলো সমকোণ এটা হচ্ছে বর্গাকার কার্পেট তো এর এক বাহু দৈর্ঘ্য পালাম ছয় ছয় মিটার তো তার মানে এটাও ছয় এটাও ছয় এটাও ছয় ঠিক আছে তাহলে এইটা এখানে হ্যাঁ এই জিনিসটা এইটা এখন কতগুলো লাগবে এই পুরো মেঝেতে বিছানোর জন্য এটা কতটা লাগবে ঠিক আছে এটা বের করতে হবে তো এটা বের করতে গেলে আমরা কি করব প্রথমে এটা বের করতে গেলে আমরা প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে প্রথমে করতে হবে এই যে এই যে বর্গাকার কার্পেটটা পেলাম এই বর্গাকার কার্পেটের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়েছি তো এটার ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে আমাদেরকে এই এইটার এটার ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে কি করতে হবে আমাদেরকে তো প্রথমে আমরা লিখব আমরা এখানে একটু বাড়াই লিখতে পারি অথবা এটা কমায়ও লেখানো যায় তবে বোঝার জন্য আমরা অবশ্যই একটু ডিটেলসে লিখবো ডিটেলসে লিখলে সবাই বুঝতে সুবিধা হবে প্রথম এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা কি করব প্রথমে আমরা এটা লিখব যে এক নং হতে পাই এক নং হতে পাই পাই হ্যাঁ বর্গাকার বর্গাকার কার্পেটের এক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান ছয় মিটার ওকে 
6 मीटर अतए वर्गकार कार्पेटर क्षेत्रफल क्षेत्रफल समान कि समान समान कत छुण छयमीटर छत्तीस वर्गमीटर इंटर पे गलम बर्गकार कार्पेटर क्षेत्रफल बर्गकार कार्पेटर क्षेत्रफल पे गलम इटा ओके ठीक एक ही भाव एटार क्षेत्रफल पेलम मान पुराटा हाँ ये पुराटा पेलम एतटुक मापटा पेलम मान यम एन पुराटार ये मेझेटार क्षेत्रफल कत एरपे देवा आ मेझे प्रस्थ सरि मेझे दैर्घ्य बयाल्लिस मीटर मेझे प्रस्थ छत्तीस मीटर अत मेझे क्षेत्रफल समान दैर्घ्य गुण प्रस्थ समान समान बयाल्लिस मीटर सरि बयाल्लिस गुण छत्तीस बर्गमीटर एखे एखे बयाल्लिस छत्तीस के गुण कर देव बयाल्लिस छत्तीस के गुण कर ले छुणा कत बारो दुई हाथ एक चार छो चौबीस एक पचिस और एखे तीन दुगुणा छय तीन चार बारो हे कत दई एक तीन चार पाँच पंद्रह बारो समान समान पंद्रह बारो वर्ग मीटर ताटार पे गल कत छत्तीस और यार पूरा हे कत पंद्रह बारो एन एक ख्याल करो ये छत्तीस दिए जो पंद्रह बारो के भाग दे भाग कर कत कार्पेट लागे बैर कर फिलते पर एखे एक एक कार्पेट हम छत्तीस एक एक कार्पेट हम छत्तीस हाँ छत्तीस तो छत्तीस 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 कत छत्तीस कत पंद्रह बारो है ठीक है छत्तीस कत पंद्रह बारो है तो ये दिए ये भाग दी पे जा अत लिखब अत मेजेटी मोट कार्पेट लागे लागे समान पंद्रह बारो भाग छत्तीस समान समान अत बयाल्लिस भाग दी बयाल्लिस ओके तो तेलकम ए रकम जो टाइल्स आर्पेट आ कत लागे बयाल्लिस बयाल्लिस एखे बसाइले बयाल्लिस बसान पर पूरा मेझे ढेके जाए उत्तर लिखब हमें बयाल्लिस एटे द्वित धापर अंक तो आशा कर जिनटा कर लम ये क्योंकि क्लस फोरे आगे करा गए तो आशा कर जिन बुझते पे छो हाँ ये ठीक ये कार्पेटर वर्ग क्षेत्र एखे मेझे मेझेर दैर्घ्य क्षेत्रफल बैर तर भाग कर देव हो तो आशा कर खूब सोजा तुम्हारा बुझते पे छो इनशाला तो यार प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर ले इनशाला देखा तुम्हारे सहज हो जाए इनशाला ओके सलैकुम वरहमतुल्ला